മാസ്റ്റർ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ലിമിറ്റിംഗ് റീസിന് പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ നമുക്കൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചായ കൂടെ നടത്തുക നമുക്കൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് നൂറ് ചായ ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഓർഡർ നൂറ് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയി നൂറ് ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നല്ലൊരു ഓർഡർ കിട്ടിയില്ല അത്രയും പൈസ കിട്ടും അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു ഒരു ചായയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്തു അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയയിൽ പറയുവാണേ ഒരു കവ മിൽക്ക് വെറുതെ പറയുന്നതാണ് ഒരു കവ മിൽക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചോ ഒരു ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കവ മിൽക്ക് ചെറിയ പാക്കറ്റ് അവിടുത്തെ മിൽക്ക് രണ്ട് ഷുഗർ ബാഗ് വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ഉള്ള മിൽക്ക് തന്നെ വേണം വിത്തോട്ടൊന്നും ആരും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ ഉള്ള ചായ വേണം വിത്തോട്ടൊന്നും ആരും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ടീ ബാഗ് വേണം ഓക്കെ ഒരു ചായയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര എണ്ണം വേണം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കടയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടു കടയിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഈ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു അപ്പം അയാളുടെ കടയിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിച്ചോട്ടൊക്കെ വന്നു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നൂറ്റി രണ്ട് കവറ് മിൽക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നൂറ് ടീ ബാഗ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു ഷുഗർ ബാഗ് വൺ എയ്റ്റി ഷുഗർ ബാഗ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അദ്ദേഹം വാങ്ങിയിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് എത്ര ചായ ഉണ്ടാക്കണ്ട നൂറ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നൂറ്റി രണ്ട് മിൽക്ക് നമുക്ക് ഒരു കവർ മിൽക്ക് പോലത്തെ ഒരു ചായയ്ക്ക് അപ്പം നൂറ്റി രണ്ട് മിൽക്ക് നൂറ് ചായയ്ക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നൂറ് ടീ ബാഗ് ഒരു ടീ ബാഗാണ് ഒരു ചായയ്ക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ് ടീ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ നൂറ് ടീ ബാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ നൂറ് ടീ ബാഗ് ഉണ്ട് നൂറ് ചായയ്ക്ക് സെറ്റാവും ഇനി നമ്മൾ ഷുഗർ ബാഗ് നോക്കി ഷുഗർ ബാഗ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഷുഗർ ബാഗേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരു ചായയ്ക്ക് എത്ര ഷുഗർ ബാഗ് വേണം രണ്ട് ഷുഗർ ബാഗ് വേണം അപ്പം നൂറ് ചായയ്ക്ക് എത്ര ഷുഗർ ബാഗ് ആണ് വേണ്ടത് നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പം എത്ര എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ് ഷുഗർ ബാഗ് ആണുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഷുഗർ ബാഗേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഷുഗർ ബാഗ് ഉള്ളു ആരും വിത്തോട്ടൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല എല്ലാവർക്കും ഷുഗർ വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് ഷുഗർ ബാഗുകൾ വേണം പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ടീ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ചായ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഏതൊരു റീജൻ അല്ലെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ഭാഷയിൽ പറയുന്നത് റീജൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ റിയാക്റ്റീവ് എന്നല്ല പറയുന്നത് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ അപ്പം ഈ ഇതിൽ ഏതാണ് ഈ ഒരു എത്ര നമ്മൾ എത്ര ചായ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ആരാണ് ഇയാളല്ലേ ഓക്കെ വൺ എയ്റ്റി ഷുഗർ ബാഗ് ഇത്രയും ഷുഗർ ബാഗ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൂറ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തൊണ്ണൂറ് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എത്ര ചായ എന്നുള്ളതിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ആരാണ് ഇയാളാണ് അപ്പം ഇയാളാണ് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് എത്ര ചായ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതിനെ തീരുമാനം തീരുമാനമെടുത്തത് അല്ലേ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ആരാണ് ഇത്രയും ഷുഗർ ബാഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇത് ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ്റായി മാറിയത് ഓക്കെ നോക്കിനി എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകാം കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു വേറെ ടൈപ്പ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു എ ബി സി എടുത്തിട്ട് എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം എ പ്ലസ് ബി ഗിവിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് സി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് എ റിയാക്ട് വിത്ത് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് ബി ടു ഗിവ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഓഫ് സി അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചോ പക്ഷെ നമ്മൾ കയ്യിലിപ്പം ഉള്ള നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഗിവൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് എ ഉണ്ട് ബി പക്ഷേ എയ്റ്റ് ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അപ്പം സി എത്ര വരും ട്വൻറ്റി ഗ്രാം കിട്ടുമോ ഇല്ല ഈ എയ്റ
നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതുകയാണല്ലേ ഒരു കമ്പസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതി സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ആദ്യം നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എഴുതി സി എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഒ ടു ഗെയിൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സി ഒ ടു എച്ച് ടു ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ പക്ഷെ ഇത്ര ഹൈഡ്രജനേ ഉള്ളൂ രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ടു സെറ്റായി അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം ടു സെറ്റായി ബാലൻസ്ഡായി ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ്ഡായി ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ എത്രയാണ് ഒരു മോൾ മീതേൻ റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടു മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് വൺ മോൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ടു മോൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇത് മോളിൻ്റെ കേസിലായത് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാം അല്ലെ മാസിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും മാസിൻ്റെ ഇതായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് മീതേൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ടു ഗീവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസിൻ്റെ ബേസ് ബേസിൽ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഇത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് അത് അറിയാമല്ലോ അതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് മോൾസിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സി എച്ച് ഫോറും ഏറ്റവും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള നോക്കുകയാണ് റേഷ്യോ നോക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഗ്രാമിൻ്റെ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ മാസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് വൺ ഇസ് ഫോർ റേഷ്യോയിലാണ് ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലെ റേഷ്യോ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിലെ റേഷ്യോ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കാൻ പോവാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കാൻ പോവാണ് ഗിവൺ കണ്ടീഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് എത്ര തന്നേക്കുന്നത് ആ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം അല്ലേ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം മീതേൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം മീതേൻ ആണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് എത്രയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജനുമായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം എൻ്റെ നമ്മൾ ഗ്രാമിൻ്റെ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണല്ലേ അപ്പം തേർട്ടി ടു ഗ്രാം മീതേൻ ആണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഓക്സിജൻ വേണം തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇല്ല ആകെ എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ലിമിറ്റിംഗ് റേജൻ്റ് ആരാ ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് റേജൻ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആയിരിക്കും അല്ല ആണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ലിമിറ്റിംഗ് റേജൻ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഓ ഗ്രാം ഓക്സിജൻ വേണമല്ലോ പക്ഷേ അത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല എയ്റ്റി ഗ്രാം ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ ഓൾ റിയാക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ആണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എത്ര പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഗ്രാം അല്ലേ ഉള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ മോളിൻ്റെ ഇത് വെച്ചോക്കെ ടു ഒ ടു ഗീവിംഗ് ആണ് വൺ സി ഒ ടു അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഒ ടു എത്ര തരാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം സി ഒ ടു വരും സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഈ ഇത് നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് ടോർ മാത്രം എടുത്ത് ടു ഒ ടു ഒരു സി ഒ ടു എന്ന് തരും ഒരു മോൾ സി ഒ ടു നമ്മൾ ഗ്രാമിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ആകുമ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ
what an aquarium standard condition la nammude question etra ullu 80 gram e ullu 80 gram oxygen e ullu appo etra nan tharum x gram of what an aanu tharunna okay cross multiply am x is equal to etra nan tharum 80 into 36 by 64 okay idu nammal calculate cheyanam idu calculate cheyumbam egadesh etra varum etra varum 45 okay 45 gram വാട്ടർ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ലഭിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം വാട്ടർ ലഭിക്കും ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ഗ്രാമ കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് നോക്കുമ്പോൾ ഗിവൺ മാസ് ബൈ വാട്ടേണ്ട മാസ് അത് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിവൺ അല്ലെ ഈ റിയാക്ഷനിൽ കിട്ടി ഗിവൺ മാസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷനിൽ കിട്ടിയ മാസ് അല്ലേ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടിയ മാസ് ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ടേൻ്റെ എത്രയാണ് എയ്റ്റി സിക്കൽത്ത് എത്രയാണെന്ന് പറയാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം സോറി ഗ്രാം അല്ല മോൾസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾസ് ഓക്കെ എത്ര മോൾ എന്നല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മോൾ വാട്ടർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാൻ പോവാണ് ഇനി നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകണം നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകണം തന്നെ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാം ചിലർക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും ചിലർക്ക് പറ്റത്തില്ല സാരമില്ല പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ സാരമില്ല നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി പോയാൽ മതി കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം ഓഫ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണേ ഗ്യാസ് ഫോമിലാണ് ആൻഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതും ഗ്യാസ് ഫോമില ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അമോണിയ അമോണിയ അതും ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ളതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തുവാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ ഓക്കെ അമോണിയ ഫോം ഇത് മാത്രം അമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലിമിറ്റിംഗ് റീജിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ലിമിറ്റിംഗ് റീജിൻ ഓക്കെ ലിമിറ്റിംഗ് റീജിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ലിമിറ്റിംഗ് റീജൻ ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ അമോണിയ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഇടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി ചെയ